。小白，你的伤已经彻底好了，我明天就放你回后山，怎么样，开心吗？终于不用吃怪味膏了。这几天我好吃好喝的招待你，你回后山了，会不会想我呀？我可是会想你的。这感觉软软的，糖虫栗子。什么？糖虫栗子？这是什么？糖炒栗子，好香啊！我昨天还梦到糖炒栗子，怎么今天就有了？不知是哪位好心的神仙听到了我的心愿。我我虽然没有见过您，但您一定又英俊又帅气。谢谢您送给我的糖炒栗子。对，这世上哪有神仙这么闲，会送糖炒栗子给我？一定是小姐送给我的。这个世界上，只有小姐才知道，我最爱吃糖炒栗子了。哎、小白，你运气可真好，在你回山里前，小姐还买了糖炒栗子给我。这个糖炒栗子，又大又香又甜，可好吃了。我也给你吃一些吧，小白，小白，小白呢？抓去蹲蛇羹了吧，小白，小白，小白，厨房花园都没有，看来小白是自己先走了。这点小生也太没义气了吧！我照顾你这么久，居然不辞而别。糖呢？哎，小白，原来你在这儿啊！我还以为你被人蒸了、炸了、煮了、烧了、吃了呢。
为何如此惊吓？不过你常常化作人形，却忘了穿衣，实在是不同。若是女子。恐怕要被你吓得花容失色了。哦。别怕，我是小白。小白？你现在应该叫我龙王大人。你真的是我救的那条？小白蛇，不是蛇，是龙王。你刚刚不是还在找我吗？怎么我一出现，你倒是害怕了？但你，你问我吃蒸蛋、吃榴莲，我都还记得。对了，还有糖炒栗子。糖炒栗子，是你买的？当然。真的是你啊！总之，你救了我一命，我会竭尽全力去报恩的。说吧，你想要什么东西？这三界之中，只要你能说出来。啊，我不用，我知道你没事就好了。医者行医，不是为了报恩的。虽说你能给本座治伤，是你的荣幸，不过本座不想轻易接受别人的恩惠。快说，你要我怎么回报？真的不。对了，你要真想回报的话，那你能不能把我买的榴莲拿走？我还挺怕那味道的。不是你喜欢吃才献给本座的吗？明明是你喜欢吃，我特意买给你的。总之，你是特意为本座准备的。是啊，用我的月银买的，可贵了呢。那你也不问问本座爱不爱吃？这啊，不不是，谁知道一条小蛇还会讲话呀？刘莹，刘莹，你在哪儿？